హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం గేమింగ్ మౌస్ తర్వాత వచ్చేసి నార్మల్ మౌస్ ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో మీరు మార్కెట్లో ఏదైనా ఒక మౌస్ పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీకు చాలా కాస్ట్ ఉన్న మౌస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇలా చూసుకున్నట్టయితే మన నార్మల్ మౌస్తో పోల్చుకున్నట్టయితే చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉన్న మౌస్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్లస్ ఏంటి అంటే దానిలో చాలా బటన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి మౌస్లో ఎన్ని బటన్స్ ఉన్నాయని సో ఈ వీడియోలో మనం దాని గురించే మాట్లాడదాం సో మీరు ఏదైనా ఒక గేమింగ్ మౌస్ పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ లేకపోతే అమ్మేవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను మీకు రకరకాల కారణాలు చెప్తాడు మా మౌస్ తో టచ్ చేయొచ్చు ఇచ్చేయొచ్చు తర్వాత వచ్చేసి మా మౌస్లో ఇంత డిపిఐ ఉంది ఓకే సో ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు సో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం తర్వాత ఈ బటన్స్ ఎందుకు చాలా బటన్స్ ఉంటాయి ఈ బటన్స్ కూడా ఎందుకు అని చాలా మందికి డౌట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి జనరల్గా మనం నార్మల్ మౌస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నార్మల్ మౌస్లో ఏమేమి బటన్స్ ఉంటాయి మనకు లెఫ్ట్ బటన్ రైట్ బటన్ మధ్యలో స్క్రాల్ బార్ ఒకటి అంతే కదా సో మనం లెఫ్ట్ బటన్ తోటి లెఫ్ట్ బటన్ రైట్ బటన్ తోటి రైట్ చేయగలిగే పనులు స్క్రాల్ తోటి స్క్రాల్ చే స్క్రాలింగ్ బటన్ ఎందుకు వచ్చిందో అంటే దానికి ఏ పని అయితే అసైన్ చేశారో అది మాత్రమే అంటే ఆ పని కోసం మాత్రం దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా మనకు గేమింగ్ మౌస్ తీసుకున్నట్టయితే దానిలో చాలా బటన్స్ ఉంటాయి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలా చూసుకున్నట్టయితే చాలా బటన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దీంట్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక్కొక్క బటన్కి ఒక్కొక్క పని పెట్టవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇది మీకు ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది తెలుసా మీరు ఒకవేళ గేమర్ అయితే మీకు ఇది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకు గేమ్ ఆడుతున్నాం అనుకోండి గేమ్ ఆడేటప్పుడు మనకు రకరకాల పనులు చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ అంటే జంప్ చేయడం తర్వాత ఏదైనా టార్గెట్ని షూట్ చేయడం తర్వాత మనకు రీలోడ్ చేయడం ఓకే తర్వాత ఏమైనా హెల్త్ ఉంటే హెల్త్ ఎక్కించుకోవడం ఇలాంటి పనులు చూసుకున్నట్టయితే చాలా పనులు ఉంటాయి దానిలో కదా సో అటువంటిప్పుడు మనం ప్రతిసారి కీబోర్డ్ వైపు చూడాల్సి వస్తుంది ఆర్ బటన్ ప్రెస్ చేయడము లేకపోతే ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఫ్రంట్ ఆరో నొక్కడము ఇలా చూసుకున్నట్టయితే చాలా పనులు మనం కీబోర్డ్ ద్వారా వేయాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా ఒకవేళ మీ దగ్గర గేమింగ్ మౌస్ ఉంది అనుకోండి గేమింగ్ మౌస్లో మనకు సైడ్కి కూడా చాలా బటన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ బటన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒక్కొక్క బటన్కి ఒక్కొక్క పని పెట్టవచ్చు అంటే వన్ దాంట్లో ఉండే బటన్లలో ఫస్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మనకు గన్ అనేది రీలోడ్ అవ్వడము లేకపోతే సెకండ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు జంప్ చేయడము ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మన వర్క్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది అంతేకాకుండా దాంట్లో మనకు డిపిఐ ఉంటుంది చూసారా అంటే సెన్సిటివిటీ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ సెన్సిటివిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పెంచేసుకోవచ్చు గేమింగ్ మౌస్లలో ఓకే నార్మల్ మౌస్తో పోల్చుకున్నట్టయితే వీటిలో సెన్సిటివిటీ అనేది మనం పెంచుకోవడం వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా మౌస్ని మూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొక మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే నార్మల్ మౌస్కి గేమింగ్ మౌస్కి నార్మల్ మౌస్లో మనకు ఆప్టికల్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి మనకు ఆప్టిమైజేషన్ కోసం సో అదే మన గేమింగ్ మౌస్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ లేజర్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని కొన్ని గేమింగ్ మౌస్లలో కూడా ఆప్టికల్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి అనుకోండి ఎక్కువ శాతం అయితే ఏంటంటే మనకు ఈ లేజర్ సెన్సార్స్ అనేవి ఉంటాయి గేమింగ్ మౌస్లో హై డిపిఐని అచీవ్ చేయొచ్చు అంటే దాని సెన్సిటివిటీని ఎక్కువ పెంచేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనిలో ఇంకా చాలా పనులు చాలా మీకు వెరైటీస్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక్కొక్కరి చెయ్యి ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది ఒకరి చెయ్యి ఏంటంటే పెద్ద ఉంటుంది ఇంకొకరి చెయ్యి ఏంటంటే చిన్నగా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు మీకు అడ్వాన్స్డ్ గేమింగ్ మౌస్ పర్చేస్ చేశారనుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు ఈ చేతిలో పట్టుకున్నారనుకోండి చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఇది మీ చేతికి తగ్గట్టు ఉండే విధంగా కూడా దానిలో ఆ బాక్స్లో ఇంకా చాలా వస్తాయి అన్నట్టు మనకు వాటన్నిటి మనం అరేంజ్ చేసుకొని మన చేతికి ఏదైతే సరిపోతుందో అది పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే అంతేకాకుండా చాలా మందికి ఏంటంటే మౌస్ అనేది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే నచ్చదు కొంతమందికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే నచ్చుతుంది ఓకే సో అటువంటి వాటి కోసం కూడా దానిలో వెయిట్స్ ఇస్తారన్నట్టు ఆ వెయిట్స్ మనం పెట్టేసుకొని దీన్ని మనం మార్చేసుకోవచ్చు అంటే మన కంఫర్ట్కి అనుగుణంగా మనం దీన్ని మార్చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు గేమింగ్ మౌస్ అంటేనే కంఫర్ట్ అన్నట్టు అంటే మీరు ఎన్ని గంటలు ఆడినా ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా మనకు కంఫర్ట్ అనిపించాలి ఓకే సో అందుకోసమే మనకు మనం దానికి అంత ప్రైజ్ పెడుతున్నాం ఓకే సో అలా మన కంఫర్ట్కి ఉండే మన కంఫర్ట్కి తగ్గట్టు ఈ గేమింగ్ మౌస్ అనేది డిజైన్ చేయబడతాయి అంతేకాకుండా ఈ గేమింగ్ మౌస్తో పాటు మనకు సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు మౌస్లలో లైట్స్ వస్తాయి చూసారా ఓకే సో ఇలా లైట్స్